प्रश्नावली तेरह दशमलव एक का प्रश्न पहला कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन चौसठ सेंटीमीटर क्यू है क्योंकि आयतन की इकाई होती है घन तो यहाँ पर क्यू लगा है चौसठ सेंटीमीटर क्यू है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है इससे प्राप्त घना का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन चौसठ सेंटीमीटर क्यू है तो यहाँ पर दो घन बना लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बना लिया दो घन तो यहाँ पर एक घन ये हो गया एक घन ए हो गया और इसकी ये भुजा ए है ये सभी भुजा ए होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अब यहाँ पर ये घना बन जाएगा ये जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो घना बन जाएगा तो यहाँ पर घना की ये हो गई दो ए चूंकि ए ये वाली भुजा थी और ए ये होती तो यहाँ पर टू हो गई तो यहाँ पर इसकी जो घना आपकी लंबाई हो जाएगी L बराबर टू ए है और यहाँ पर चौड़ाई चौड़ाई भी यहाँ पर चौड़ाई देख लेते तो A है चौड़ाई और ऊंचाई भी A ही है तो इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें कहा है प्रत्येक का आयतन तो एक घन का आयतन है चौसठ सेंटीमीटर क्यू तो दो घन का आयतन हो जाएगा चौसठ का दुगना तो यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर एक घन का आयतन चौसठ सेंटीमीटर क्यू और दो घन का आयतन हो जाएगा चौसठ गुणे दो तो यहाँ पर दो घनों का आयतन हो जाएगा चौसठ गुणे दो तो यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व तो चौसठ में दो का गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक सौ अट्ठाईस सेंटीमीटर क्यू अब यहाँ पर देख लेते हैं एक घन का आयतन बराबर दिया हुआ है चौंसठ सेंटीमीटर क्यू तो यहाँ पर घन का आयतन है चौंसठ सेंटीमीटर क्यू और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एक क्यू एक क्यू बराबर हो जाएगा चौंसठ अब यहाँ पर चौंसठ का गुणनखंड कर देते हैं तो यहाँ पर एक क्यू बराबर चौंसठ का गुणनखंड कर देते हैं तो चार चौके सोलह और सोलह चौका चौंसठ तीन बार हो जाएगा चार का गुणा तो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसे तो ए बराबर आ जाएगा एक चार चूँकि एक क्यू हटेगा तो इस तरह टूट आ जाएगा तीन की घात वाली करनी आ जाएगी तो यहाँ पर चार बचेगा ए बराबर चार सेंटीमीटर प्रश्न में कहता है घनाप का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं तो घनाप का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई आप इंग्लिश में इस प्रकार भी लिख सकते हैं दो गुणे और लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई तो यहाँ पर यहाँ पर अब चित्र में देखते हैं घना आप जो बन चुका है दोनों घनों को जोड़ करके तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी ये वाली टू ए चौड़ाई हो जाएगी ये वाली ए है जो कि और ऊंचाई हो जाएगी ये ए ऊंचाई और चौड़ाई ए ए है लंबाई है टू ए इस घना की तो यहाँ पर ये यह फॉर्मूला हो गया घना आपका पृष्ठ क्षेत्रफल अब यहाँ पर ए बराबर आया है चार सेंटीमीटर तो यहाँ पर चौड़ाई ए बराबर ये चार सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई भी ए बराबर चार सेंटीमीटर हो जाएगी लेकिन लंबाई है टू ए तो यहाँ पर ए बराबर चार है तो टू ए बराबर यानी कि लंबाई हो जाएगी चार गुणे दो तो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर आठ सेंटीमीटर और ये चौड़ाई भी चार सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी यहाँ पर चार सेंटीमीटर ही रहेगी चूंकि यहाँ पर ए जो हमने निकाला था वो ए यहाँ पर चौड़ाई भी है और ए यहाँ पर ऊंचाई भी है लेकिन जो घनाप की लंबाई है वो टू ए है तो चार का गुणा दो में होता आ हो जाएगा तो आठ हो जाएंगे तो यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन सभी का मान रख देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर दो को वैसा ही लिखा रहने देते हैं तो लगाते हैं ब्रैकेट और ये लंबाई लंबाई है आठ सेंटीमीटर तो यहाँ पर आठ गुणे चौड़ाई चौड़ाई है चार सेंटीमीटर तो चार लिख देते हैं अब लगाते हैं प्लस का चिन्ह ये चौड़ाई अब चौड़ाई देखते हैं तो वही चार सेंटीमीटर है गुणा का चिन्ह लगाते हैं ये वाला ऊंचाई ऊंचाई भी चार सेंटीमीटर है तो यहाँ पर चार सेंटीमीटर लिख देते हैं प्लस ये वाला प्लस का अब ऊंचाई ऊंचाई यहाँ पर चार सेंटीमीटर है तो ये चार सेंटीमीटर लिख लेते हैं और लंबाई है यहाँ पर आठ सेंटीमीटर तो यहाँ पर आठ लिख लेते हैं यहाँ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर लंबाई लंबाई ये आठ सेंटीमीटर है चौड़ाई ये चार सेंटीमीटर है और चौड़ाई ये चार सेंटीमीटर है ऊंचाई ये चार सेंटीमीटर यहाँ पर लिखी है प्लस का चिन्ह लगाया ऊंचाई ये चार सेंटीमीटर लिखी और लंबाई ये आठ सेंटीमीटर लिखी अब इनका 
आपस में गुणा करते हैं सभी का तो यहाँ पर दो को वैसा ही लिखा रहने देते हैं आठ का गुणा चार में होगा तो हो जाएंगे बत्तीस प्लस चार का गुणा चार में होगा तो हो जाएंगे सोलह प्लस का चिन्ह लगा कर चार का गुणा आठ में होगा तो हो जाएंगे बत्तीस अब इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बत्तीस और बत्तीस हो जाएंगे चौंसठ और सोलह चौंसठ और सोलह हो जाएंगे अस्सी तो यहाँ पर दो इंटू ये हो जाएंगे तीनों का टोटल मिला करके अस्सी अब अस्सी में गुणा दो का होगा तो हो जाएंगे एक सौ साठ तो ये आ गया एक सौ साठ सेंटीमीटर स्क्वायर यही घन का पृष्ठ क्षेत्र पल है यही हमारा आंसर है तो इस प्रश्न में हमें सर्वप्रथम ए निकालना है इसमें सर्वप्रथम हमें ये ए निकाल लेना है फिर ए को यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से मान उनके रख देना है और यहाँ पर फॉर्मूले में मान रख देना है तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर एक सौ साठ सेंटीमीटर स्क्वायर